we are live now sir. Yes, Dr. Vijay. Uh, Namaskara, uh, Priya Vikshakare, Bandhu Mitra. Uh, Indina Vishesha Karya Kramagagi, Tamilarigu Swagata, Suswagata, Ido KRSSDA, Andre uh, RSSDA, Rashtriya uh, Madumeha Samshodana. Uh, Adhyayana, either on the Karnataka chapter, Karnataka Adhyayana on the Ubaga, either not Karnataka RSSDA and the K RSSDA. Even though Adhyayana K, uh, Tamilari Gusu Swagata, even though the Vishesha Karyakrama on the Shurumadi, E. Vishesha Karyakrama in and the Madumehadinda, uh, Pedita Agiro Ella, Ella Pandogulu, and on the Madumeha on the Kyo Parichaya Kutu, other. Babhalash to some Iradru Tondre, other in the Agu and Anauta Vayeno, in the other Bagi on the Mahiti Kuruanta on the Kari Pramanu, either the KRS is the Muluka Shuru Marconi. Even though Kari Krama Vishesha Kari Krama, either Madale Bari Shuru Madi to Kersaur the Ipat Murnali Shuru Madi, in the Munde Anta Hantawagi, the Nadaskondogi, Alavas to Kari Kramano Madu. Udesha no Hamikoli. Ihigagi, Nanu, Dr. KVJ Kumar, E. Karnataka Adjayanada on the secretary of Karia the Shiagi, Namagelarus Suswagata Turke. Motherly Dagi, Madumeha in the Revandu, Bahalash to Dutta, Gatra Dali Nama, Desha Vande Allah, Idi Puga on the Hamikondi Rondo, Dutta Tundre Agi, health problem Agi, Hamikondi. Ido uh, uh, 31 million uh, diabetes jana, 31 million uh, diabetes jana ega, uh, uh, idare, adarali, nura one million namadesh the lay there. Idarali no headway contandre, Ivatina ICMR uh, study prakara, Hatu percent nam Karnataka the lay there, nura one million desh the liro diabetes, Madumeha Piditari, Hatu percent nam Karnataka the lidar endu. Some sort of an elu condovandi. In town, the Dodo Gatra the Vondo problem now, now Bada Gambiruagi than a Tavando is in a Purna Arta Marcondo, Hege than a Kalaga to Vekundina Kaladore, Hege Nientrana Mushesha, the Karekramano, Churumadi. So Ega Idano Shurumadi, the Karnataka Adiana Shurumadi. Shuru Agitu, Yerd Savarda, Murne is Vinali, Iga, Ivatige, Ipatu Varsha Agi, Idundu, twenty years celebration Anumartagi. 
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಧುಮೇಹ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕರೆದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವನಗೌಡ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವನಗೌಡಪ್ಪ ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಇದರ ಮೂಲ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವನಗೌಡಪ್ಪ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೋಹರ್ ಅವರೇ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಂತ ಸುಮನ್ ಅವರೇ ಈಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಪ್ರೀ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧುಮೇಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಐ ಇದು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಧುಮೇಹ ತಜ್ಞರ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಐ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನನಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಆರ್ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಇದು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಗುರುತಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಶುರುನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುನಿಚೂಡಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಂ ಜಯರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ರು ಅವರಿಬ್ರು ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇನೆ ಒಂದು ಇದು ಆದಷ್ಟು ಮಧುಮೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಅದು ತಲುಪಬೇಕು ಅದರದ ಪ್ರಭಾವ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಇಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಮಿತ್ಸ್ ಬಹಳ ಇದ್ದಾವೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸೋದು ಮುಗಿದನ ಮೊದಲನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಎರಡನೇದು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಆ ಜನತೆಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಲಿವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ವಿತ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದೇರ್ ಓನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಲೀವ್ ವಿತ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ನಾನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೆನ್ ಲೀವ್ ಇದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಮನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಹಲವಾರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಇರ್ಬೋದು ಪೋಡಿಯಾಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ 
ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಸಫಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ ಎಸ್ ಡಿಗೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಜನತೆಗೆ ಹೆಳ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವನಗುಳಪ್ಪನವರೇ ನೀವು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆ ಇಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರುವ ಒಂದು ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮಧುಮೇಹದ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಧುಮೇಹ ಡಯಾಬಿಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೀರಾ ಆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಕೆಲವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನರು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆ ಬೇರೆಯವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಮಧು ಈ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಿರುಕಿರಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಆ ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎನ್ ಮನೋಹರ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎನ್ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಆ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎನ್ ಮನೋಹರ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇದು ಇದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೀರೋ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ತವ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಸವನಗೌಡಪ್ಪ ಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಜಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಟೀಚರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆ ಈಗ ಒಂದು ನನಗೊಂದು ಹೃದಯ ಹತ್ರವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿತ್ಸ್ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸ ಹತ್ರ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೂಡು ನಂಬಿಕೆನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಂದೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಮೊನ್ನೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಚುಚ್ಚು ಮದ್ದು ಅದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇವೆರಡು ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಒಂದೇ ಕಾಯಿಲೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ರೋಗಗಳನ್ನ ದೂರ ಇಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದು
ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತಾತ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಮಾವ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸಂಸಾರ ದೊಡ್ಡದೇ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ದು ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ನಿಮ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಬಿ ಪಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತನೇ ಯಾರು ಮೀರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಚಲನ ತರಬಹುದು ಪಠ್ಯದ ಪರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂನು ನಮ್ಮ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಂಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪಠ್ಯದ ಪರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾಟುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಮುಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಸುಮನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಿಡ್ನಿ ಡಿಸೋಸ ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಜಿ ಒಂದು ಕನಸಿದು ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಮದ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪಾಸಣೆಗಳು ಮಾಡಿ ಅವರು ರಕ್ತ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಮ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಡಾಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅದು ಸುಮನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಇತ್ತೋ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದ ಮನೋಹರ್ ಆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆ ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಆಶಯಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಡಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ಆರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತೇಜನವಾಗಿ ಇತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಕೇಳೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ಆರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಂತ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಡದಂಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೀವಿ ನಾವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಸೊ ದಟ್ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಇದೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಇದು ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುಮಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರನಲ್ಲಿ ಇದು ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ನಾಕ್ ಸ
ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಡಾಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡೋದು ಪೇಶೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರ ಕರು ಕರುಣೆ ಹೇಗ್ ತೋರ್ಸೋದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೇನ್ ಅವರ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ದೆ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಡಾಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಅವ್ರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಪತಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀಗಲ್ ಲಾಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲಾನು ಡ್ಯೂ ಮೂಡಿಸಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಟ್ ರೂರಲ್ ಔಟ್ ರೀಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮನೋಹರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿಲೇಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ವಿಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐನೂರು ಜನ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ಶುಗ ಇದು ಕಾಲದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಅರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾನೇ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಾವು ಹಲವಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಹಮ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ಹಲವಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ಮನೋರ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಶಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಮನ್ನ ಸುಮನ್ ಅವರೇ ಈ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಈ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ರು ನೇಮಕ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಎಸ್ ರವಿಕುರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಎಸ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಎಚ್ ಓಡಿ ಆಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಚ್ ಓಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಮುಂದೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅವ್ರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೇಳಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಎಸ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಶುಭಾಶಯ ಏನ್ ಈಗ ಇದುವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಮನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಹ್ ಸಿಡ್ನಿ ಡಿಸೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವನಗೌಡರ ಫೌಂಡರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಹ್ ಮನೋಹರ್ ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 
ನಿಮ್ಮಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಗಣ್ಯರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮಧುಮೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ತಿಳ ತಿಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸನಗೌಡಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸನಗೌಡಪ್ಪ ಅವರೇ ಮಧುಮೇಹ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಈಗ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಡಚಣೆಗಳಿದೆ ಇದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲೈಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವಿವಿಧವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸಕ್ಕರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೂ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶವೇ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ನು ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೆದುಳು ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸಕ್ಕರೆ ಅನ್ನೋದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು ಇದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೂರ ಇನ್ನೂರು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಧುಮೇಹದ ರೇಂಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಂದ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೂರ ಒಂದ್ರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂದ್ರಿಂದ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏನಿದೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ನಾವು ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ನಂಬರ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟು ನಾಜೂಕ್ ಆಗಿ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರದಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಇಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದಂತಹ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗೋಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಗ್ಲುಕೋಗಾನ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರು ಒಂದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ದೇವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲೋ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾಮ್ ಟು ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲುಕೋಗಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇವೆರಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗುವಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಆಹಾರ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ ಆಹಾರ ತಿಂದಿದೆ
ಹೋಗ್ತಾ 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 ನಾವು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಬೊಜುತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಹಲವಾರು ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಬದಲಾಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆನ್ಸೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಗ 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 ಆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂತು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಮಗನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಆಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಕ್ಕರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆನ್ಸೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗಿರೋದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾಗಿರೋದು ಬಜುತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಮತ್ತು ಸೆಡೆಂಟ್ರಿನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಬರೀ ಸಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅದು ಕಾರಣನೇ ಈಗ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಈಗ ವಿ ಹವ್ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ವಿಲ್ ಸೋನ್ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿವರ್ ದಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಂಬಲ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಚೈನಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಲ್ಲೂ ಅದೇನೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಯ್ತು ಅಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅತಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಾರಣ ಒಂದು ನಾವು ಹುಟ್ಟಾಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೇಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಕಾರಣ ನಂಬರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೇದು ಅಗಾಧವಾಗಿ ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಏಯ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಎವ್ರಿ ಏಯ್ತ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅದು ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಈ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ದಂಥದ್ದು ಈಗ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಐ ಆಗಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಆಗಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವೈದ್ಯರು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬೇಗ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂಚೆ ಇಬ್ರು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬೇಗನೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಮಾಸ್ಟಲ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನಂಬರ್ಸು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನೂರ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ದಾಟಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈನಾ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಕಾರಣದಿಂದ ಅಗಾಧವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶೆಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಏನ್ರಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸೋನಾಮಿಯ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವಾರು ಜನ ಕಣ್ಣು ಕಳ್ಕೊತಾರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆನ ಬೇಗನೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮ
So difference between what was there 20, 30 years back and what is there now, that number one, numbers have increased. Number two, awareness is increasing. There is a lot of facilities through which the media doesn't know awareness but other follow madre naturally our help agate agi hindina iduku iduku vetya system limited medicine chitto kelu deshtu jana tilkondavara asli follow martidru iga balashtu variety medicine ide balashtu vaidra labhyate ide information technology is very great and it can reach to community but avaru artha maadkondrunu asatte torsantaru jaasti agide idu nanna ಅನಿಸಿಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದು ಸಾಧ್ಯನ ಇದು ನಿಜಾನ ಈಗ ಬಸವನಗೌಡ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಕನ್ನಡಿ ಮಧುಮೇಹ ಅವಾಗಿಂದನೂ ಇತ್ತು ಶುಶ್ರುತ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇತ್ತದು ಈಗ ಅದ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನುವಂಶಿಕನ ಅಥವಾ ಜೀನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಲೋಡ್ ದ ಗನ್ ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪುಲ್ಸ್ ದ ಟ್ರಿಗರ್ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಹುತಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರ್ ಜನ ಸಿಸೀಲಿಯ ರೀನಾ ಅನ್ನೋರು ಮತ್ತೆ ರವೀಂದ್ರ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಈ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ರಿವರ್ಸಲ್ ಈಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಿವನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ಡ್ರಿವನ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ನಾನು ಮಧುಮೇಹ ಆಗ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತ ಒತ್ತಡವಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಠ್ಯದ ಪರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ನೌಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಈಗ ರಿವರ್ಸಲ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರೆಮಿಷನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಡಿಬೇಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ಈಗ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸಿರ್ಬಹುದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲೋಪತಿಯಿಂದ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಾರು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪತಿ ಬೇಕೋ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ನಿಗಾ ಇರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ರಕ್ತ ಒತ್ತಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಧುಮೇಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮಧ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತೊಡಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಹೋದ್ರೆ ರಕ್ತ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾರಲ್ಲೂ ಇದು ರಿವರ್ಸಬಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರಿವರ್ಸಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಗಟ್ಟ ನಾನು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬಹುದು ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಹಾಕೋ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವ್ರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂಶ
ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಿಗಾ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದೇ ಒತ್ತನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಧನ್ಯವಾದ ಮಾನವರ ಆದ್ರೆ ಈ ಈ ಮಧುಮೇಹ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯನೇ ಮಧುಮೇಹ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲವು ಅಹ್ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಯೂರಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಸುಸ್ತ್ ಆಗೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಲ್ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಂತೀವಿ ಕಣ್ಣು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋದಾಗ ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಂತೀವಿ ಅವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದೇ ಟ್ರಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನು ಜೆನೆಟಿಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೋಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದನೂ ಬಂದ್ ಇರೋರ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ತಮ್ಮ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶುಗರ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಏನು ತಿಂದಂಗೆ ಬೇಡ ರಾತ್ರಿ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಾವು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳದಂಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ತಿಂದಿ ತಿಂದ ನಂತರ ತಿಂದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶುಗರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಆವರೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಚ್ ಪಿ ಒನ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಮೋರ್ ದನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಶುಗರ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಜಿ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಪೇರ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓರಲ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓರಲ್ ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೆದರ್ ಶುಗರ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸುಮನ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇದು ಐ ಜಿ ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೈಪರ್ ಗ್ಲೈಸಿಮಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಐ ಜಿ ಟಿ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಇವೆರಡು ಒಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಕುಮಾರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಆ ಈ ಐ ಜಿ ಟಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾ ಆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್
ನಾವು ಮಧುಮೇಹ ಬರದ್ನ ಆದಷ್ಟು ತಡೆಯಬಹುದು ತಡೆಯಗಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಬರದೇ ಇರಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬರದೇ ಇರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮನೋಹರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ ಇದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ನಾವು ಆನ್ಯುಯಲ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ನಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಆ ರೇಂಜ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮಾಡ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ರಕ್ತ ಶು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ಬಹುದು ಅದ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮಾ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಂಶಗಳು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮೆಟ್ಫಾರ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೆಟ್ಫಾರ್ಮಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದನು ಈ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗು ನೋಡ್ಬಹುದು ಇದನ್ನ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಈ ಮಧು ಮಧುಮೇಹ ಬರದೇ ಇರಂಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಡಿಗಟ್ಟಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟ ಮಧುಮೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಡ್ ಬರದೇ ಇರಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಧನ್ಯವಾದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಎಸ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಈಗ ಮಧುಮೇಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬರುವ ಒಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವನಗುಡಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವನಗುಡಪ್ಪ ಅವರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತಿದ್ದ ಆಹಾರ ಮತ್ತೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸ್ತಿರ ಆಹಾರ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ ಇದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಹಾರ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತೀರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಹ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಾಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಮೊದಲನೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಹಾರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅದು ನೀವು ಏನೇ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವೆರಡು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನ ತಿಂತೀವಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂತೀವಿ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತೀವಿ ಎಲ್ಲದು ಮುಖ್ಯನೇ ಮೂರು ಗ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ತರ ತಗೋಬೇಕು ಈ ತರ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಪ್ರಿಶಿಷನ್ ಡಯಟಿಸ್ ಡಯಟ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯನೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸ್ ಡಯಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕ ಇದ್ದವ್ರು ಒಬಿಸಿಟಿ ಬಹಳ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪರ್ ಡೇ ಎಷ್ಟು ಆಹಾರ ತಿನ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಅಂಡರ್ ವೇಟ್ ಇದ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲರಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭೋಜತನದ ಅಂಶ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಕನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಮೋರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೆಕನೈಸ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಲಿ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈ ಶುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿ ಮೊನೋಟೊನಿ ಆಫ್ ಡಯಟ್ ಅವನಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತಿನ್ಬಹುದು ಆ ಲೋಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ತಿನ್ಬಹುದು ಈಗ ರಾಗಿ ಅಂಬ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾದಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ ಗೊತ್ತೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ರಾಗಿ ಅಂಬ್ಲಿ ರಾಗಿ ಅಂಬ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದು ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಎರಡು ಒಂದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವೇ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಈಟ್ ಅನ್ನೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರಾಸ್ ದಿ ಟೆಲ್ ದಮ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಲಿಬರಲಿ ಟೇಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಈಟ್ ಈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸೊ ರಾಗಿ ಅಂಬ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ರಾಗಿಯನ್ನ ತಿಂದು ರಾಗಿ ಅಂಬ್ಲಿ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಗರು ಅಂಬ್ಲಿ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಗ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಧನ್ಯವಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈ ಆಹಾರದ ಮೇಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿರ್ಧಾರವಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರದಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದ್ ತಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಇದನ್ನೇ ಇದೇ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಮಂಡಿ ನೋವಿತ್ತು ನಾನು ಅದರಿಂದ ನಾನ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ನಡಿಯಕ್ಕೂ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸಾಕಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮಾತ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಒರೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿನೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಬಸವನಗೌಡ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತೆ ಯಾರು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇರೋ ಎಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಾನೆ ಈಗ ಫ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರಿದ್ರೆ ಯಾರು ತಗೊಳಲ್ವಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆ ಹಾಗೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಾರು ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ನಿಲ್ಲು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್
ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಉತ್ತಮ ಯಾರಿಗೂ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಡಿರಿ ಓಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಮಗೇನ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತ ಬಸವನಗೌಡ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಬರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗೋ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶೈಲಿನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಸೊ ಆಹಾರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎರಡು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸೇವಿಸೋ ಆಹಾರ ಇರೋ ವಾತಾವರಣ ನಡೆಸೋ ದಿನಚರಿ ಮಾಡೋ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ದೇವಾಲಯ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಾಲಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಹರ್ ಅಹ್ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಬಹಳಷ್ಟೇ ಜನಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಅಹ್ ನಮ್ಗೇನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಶುಗರ್ ಇನ್ನೂರು ಇದೆ ಬಟ್ ನನ್ಗೇನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಆ ಈ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಅನಾಹುತ ಆಗತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಏನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರ ಶುಗರ್ ಇನ್ನೂರ್ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ್ ಐವತ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಉರಿ ಭೂರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತೀವಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಕಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉರಿ ಬರುತ್ತೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಾಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಕ್ತ ನಾಳುಗಳು ಒಂದಾಗ ಒಂದಾಗ ಒಳಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಕ್ತ ನಾಳುಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವಾಗವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಸ್ ಗೇರ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದ್ರ ನನಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ
ಸೊ ಅದು ಹೆಸರೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೋಪಮೈಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲೋಟ್ ಮೈಡ್ ಮೈಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ಡಿಬಿಟಿಡಿಫಾರ್ಮಿನ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬೋವೈನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇತ್ತು ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಔಷಧಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಈಗ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ತರದ ಮಾತ್ರೆಗಳಿದೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ತರದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅವೈಲಬಲ್ ಇಟ್ಟಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ರಿಟೋಕಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸೆಕ್ರಿಟೋಕಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಿಬೆನ್ ಕ್ಲೊಮೈಡ್ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಲಿಬೆನ್ ಕ್ಲೊಮೈಡ್ ಲಿಬೆನ್ಪ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ರಿಟೋಕಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮೆಟ್ಫಾರ್ಮಿನ್ ರಕ್ತದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಪೆರಿಫರಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಮಸಲ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪಿ ಪಿ ಆರ್ ಗಾಮ ಅದು ಮಿಶ್ರಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೈರ್ಸೊಲೇಡಿನ್ ಡಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದಲ್ದೆ ಇನ್ಕ್ರೆಟಿನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಸನ್ಗೌಡ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ಕ್ರೆಟಿನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವು ವಾರ ಹಲವಾರು ಮಾತ್ರೆಗಳಿದೆ ಡಿ ಪಿ ಪಿ ಫೋರ್ ಇನ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ತರಹದ ಮಾತ್ರೆಗಳಿದೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮೆಟ್ಫಾರ್ಮಿನ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಫಾರ್ಮಿನ್ ವಿತ್ ವಿಲ್ಡಾಗ್ರಿಪ್ಟಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ನಾವು ಎಚ್ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ನ ಏಳೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಏಳೊಳಗೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಎಚ್ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಏಳರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಎಚ್ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಚ್ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ನ ಏಳೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಅದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಇನ್ಸು ಅಥವಾ ರಕ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಅಂಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಧುಮೇಹನ ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ರಿಯ ಅಂಶನ ಕಣ್ ಪೂರ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರ್ತದೆ ಎಚ್ ಬಿ ಒನ್ ಸಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಮಧುಮೇಹ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೇನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರದೇ ಇರಂಗೆ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎಸ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಮಧುಮೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಡೆಸುವ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಏರ್ಪಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಮಧುಮೇಹ ಅಂತೀವಿ ಇದರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಹೇಗೆ ಇದರ ಮುಂದೇನು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವದ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅದು ಆಹಾರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ತರ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಅಹ್ ಒಂದೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು